Que ferons-nous le jour de la fin du monde, en supposant déjà que nous survivions les premiers de ces derniers jours Comment la vie s'organiserait dans les anciennes villes conquises par la végétation S'il y a bien eu une catastrophe dans The Last of Us, celle-ci s'est terminée, il y a bien longtemps, après le début de notre périple. On découvre alors une société humaine qui tente, tant bien que mal, de se réorganiser. On se retrouve alors dans une dystopie dans laquelle les civils doivent jongler entre la peur de l'armée et la peur des bandes organisées. Ce n'est pas cela qui m'a frappé, ni même ces nouvelles créatures vraisemblablement apparues pour venger la planète de l'espèce humaine. The Last of Us est taché de ce motif de fiction récurrent, autant dans les œuvres occidentales qu'orientales. Je parle ici du voyage en Occident, ou du moins vers l'Ouest, le Far West de l'Amérique. C'est cette recherche d'une terre d'asile, d'un Eldorado qui ancre le récit de Joël et Ellie dans un imaginaire prophétique, puisqu'il s'agit aussi de deux noms évocateurs de la mythologie biblique. Élie est le prophète qui annonce le retour du Messie à la fin des temps, et Joël est lui aussi porteur d'une parole religieuse. Puis vient le motif de la rédemption. Joël, ayant échoué à protéger sa fille lors du démarrage de l'épidémie, se retrouve avec une nouvelle personne à protéger. Métaphore du parent qui doit assurer le futur de sa progéniture. Enfin, le dernier motif est celui de l'héritage. Deux générations, dont l'une qui doit promettre et permettre un monde meilleur à la suivante. L'échec d'une génération humaine à fournir un niveau de vie durable à la suivante. On retrouve ainsi donc les éléments qui font les récits à succès. Une quête intergénérationnelle, d'un être protégeant un autre, et in fine, le sort du monde. Plus encore que cette quête de rédemption, The Last of Us est un récit qui raconte la fin d'une ère. Malgré toutes ces créatures étranges, horrifiques et zombifères, il s'agit du récit de l'affaissement de notre civilisation sur elle-même, et la façon dont les humains restants ont tenté vainement de survivre alors que tout repère disparaissait. Durant notre voyage vers l'ouest, nous traversons des dizaines de maisons et de lieux. Tous racontent qui étaient leurs occupants et comment ils tentèrent vainement de fuir. Tout au long du jeu, des éléments symbolisant la traversée vont marquer notre voyage et en être les objectifs. Dès le début du jeu, le pont est le symbole de cet objectif. Il faut traverser le fleuve, qu'il soit le Styx ou un autre. Sarah dans ses bras, le pont devient l'objectif du joueur, mais il n'y arrive pas à ce moment. Plus tard dans le jeu, nous retrouvons ce pont, à nouveau objectif des protagonistes. Le jeu fait de nombreuses références à son propre récit. On l'aperçoit en fond, puis on le revoit dans un cabinet d'architecture, probablement celui qui l'a construit, puis nous y arrivons enfin, mais celui-ci est cassé, l'empêchant de remplir son office. À de nombreuses reprises, le joueur doit bâtir et traverser des cours d'eau. Il oscille entre la vie et la mort, d'abord à la centrale, où la coopération est nécessaire pour le traverser, puis à l'hôpital. Moment clé de l'intrigue, puisque Ellie y perd connaissance. Elle passe alors de l'autre côté, puis à la toute fin du jeu, en l'incarnant, nous traversons un ruisseau ridicule, comme si le jeu nous narguait. Ce n'était pas si compliqué, vois-tu. Nous revenons alors dans le monde des vivants, auprès de la ville de Tommy, seul bastion autonome et pérenne que l'on croise. Le jeu joue beaucoup sur cette idée de cours d'eau à traverser. Impossible de ne pas y voir une métaphore des allers-retours que font Joël et Ellie entre le monde des vivants et celui des morts. Impossible de ne pas voir que les cours d'eau que l'on veut traverser se font de plus en plus petits au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu. On peut y voir l'évolution psychologique des personnages. En voyageant ensemble, les obstacles auparavant insurmontables redeviennent envisageables. Ce n'est qu'une lecture, d'un détail, critiquable, mais qui fait sens dans cette analyse. Les morts, nous en croisons des centaines, comme ces cadavres que l'on trouve dans les maisons, dans les salles de bain, mais aussi parfois dans leur lit, ou dans l'une des pièces de leur ancienne maison. Et ces monstres difformes, qui étaient-ils Probablement les habitants même des lieux que nous traversons. Le jeu nous donne des indices sur qui ils étaient, comme ce cadavre que l'on découvre à la fin de l'automne devant un égout que l'on s'apprête à traverser. En regardant ce corps misérable, on s'interroge sur la personne qui mourut de cette manière, isolée. Puis, l'on se souvient que plus tôt, nous avions visité une épave, dans laquelle une note nous indiquait que son propriétaire s'était décidé à revenir sur terre. Voilà un mystère résolu. Le pauvre marin a dû se faire attaquer par des bandits ou des claqueurs, et son histoire s'est arrêtée de manière brutale, immédiate. Nous explorons des lieux qui auparavant étaient vivants. En voyageant, nous découvrons leurs histoires et celles de leurs occupants. En s'arrêtant pour observer les environnements, on découvre l'histoire de ces familles décomposées. On remarque que ce couple venait ou allait avoir un nouveau-né. On comprend que cette chambre appartenait à un adolescent. On en vient à ressentir de l'empathie pour ces personnes qui ont disparu. Ce bureau appartenait à quelqu'un affirmant un côté lubrique. On remarque sur cet autre bureau qu'il appartenait à une personne aimant sa conjointe. On remarque qu'Elie récupère un jouet afin de l'offrir 
à un enfant qu'elle rencontre. On finit par comprendre que de nombreux monstres que nous tuons sur le chemin étaient probablement les occupants originels de ces lieux, de ces maisons que nous traversons. En ce sens, la traversée des égouts habités devient l'une des séquences les plus poignantes que le jeu nous offre. En arrivant, on découvre une poupée. On se demande immédiatement comment elle a pu atterrir ici. Le jeu nous prépare à la découverte d'un campement. Arrivé devant une porte colorée et bariolée, on s'imagine qu'il s'agissait d'un campement d'enfants. Les règles du groupe nous confortent à ce moment dans cette lecture. Mal écrite et sur des détails qui peuvent paraître insouciants. Très vite, les environnements et les quelques bribes d'informations que nous trouvions ici et là nous font comprendre que des adultes étaient présents et que ce campement reproduisait une organisation sociale avant l'épidémie. Il devient alors possible de recoller les morceaux de l'histoire de ces lieux uniquement par l'observation. Le travail devait probablement être organisé de manière collective, entre alimentation, entretien des vêtements, et la récupération de l'eau, et bien sûr, de l'éducation des enfants. C'est à ce moment que sont clairement évoqués des enfants ayant survécu à l'épidémie. De plus, vu les lieux, ils avaient probablement la tâche d'assurer la cohésion sociale. C'était le lien qui maintenait les adultes et leur donnait un objectif commun. On découvre plus tard que cette tentative a été un échec, puisqu'en entrant dans une salle, proche de la sortie, on découvre les cadavres des enfants à côté de l'adulte leur ayant donné la mort, avant de lui-même se suicider. Encore une fois, cela conforte la lecture de ce jeu, comme une lettre d'excuse d'une génération humaine n'ayant pas réussi à protéger la suivante. La fin de cette séquence est tout aussi marquante. Nous rentrons dans ces lieux par une grille qui ne peut être ouverte que par un humain. On s'aperçoit que la sortie a été condamnée par d'autres survivants. Cela nous suggère que les monstres que nous tuons sont en réalité les anciens habitants de ces lieux. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est l'une des observations les plus importantes à prendre en compte. Tous les claqueurs et les coureurs que nous abattons ont été des êtres humains, et pour la plupart, les habitants, les propriétaires ou les locataires de ces maisons que nous traversons. L'imagerie est d'autant plus forte que nous incarnons des personnes porteuses de noms bibliques. Sans aller dans la surinterprétation, il y a un certain goût d'expiation des péchés que l'homme a commis, comme s'il était temps, non pas de perpétuer ou de guérir un monde en ruine, mais plutôt, tel que Noé, bâtir une arche, afin de protéger quelques individus choisis, comme Élie, dont la miraculeuse guérison n'est jamais expliquée, intervention du divin dans un monde brutal et sanglant. Cette lecture est constatée par le choix que fait Joël à la toute fin du jeu. En mentant à Élie, il fait le choix d'abandonner l'ancien monde. On peut d'ailleurs y voir une référence à la bande dessinée The Watchmen, qui se conclut elle aussi par un mensonge sur lequel sera bâtie la nouvelle organisation humaine. Bref, l'humain a échoué, il ne sert à rien de vouloir rafistoler les morceaux restants. En ce sens, pour une rare fois dans le jeu vidéo, on voit une proposition progressiste qui rompt avec le conservatisme ambiant. En mentant, Joël fait le choix de rompre avec l'ancienne civilisation, qui est dans le jeu incarnée par l'autocratie au début du jeu et par les Lucioles, dont la logique manichéenne crée des doubles standards. Pour eux, c'est par le meurtre que l'on sauvera l'humanité. L'histoire de The Last of Us dépasse donc un manichéisme orthodoxe, pour offrir une vision plus pessimiste, mais aussi plus nuancée de la nature humaine. Il faut avancer, peu importe les pertes, une espèce de grand bond en avant, obligatoire et destructeur. Chaque saison se conclut par la mort ou la disparition d'un personnage clé de l'intrigue. Le monde des vivants se referme petit à petit sur le duo central, qui ne survit qu'à travers une relation symbiotique. La vie de l'un n'a pas de sens si l'autre meurt. Une génération humaine n'a pas de sens si la suivante ne survit pas. On comprend alors pourquoi Joël fait le choix de sauver Ellie tout en lui mentant. Jusqu'au bout, il la protégera. The Last of Us raconte donc cette histoire. Une génération qui acceptera de vivre moins bien que ce qu'elle a déjà connu pour sauver et protéger la suivante. Sans concession, Joël réalise cela avec son périple. Être parent n'a pas de sens si nos enfants vivront plus mal. Il y a beaucoup de choses à critiquer dans The Last of Us, mais son message le sens caché que je lui trouve en font une fable de notre époque, de la façon dont les dernières générations humaines ont tiré un trait sur les suivantes et notre recherche de rédemption quand il sera trop tard, dans 100 ans, quand nous serons tous morts.